We are in Lapske Udoli, the valley of Elbe. It's for me by far the best climbing area in the whole country. Made of beautiful sandstone towers and walls. There's climbing for a couple of lives. And the sandstone has lots of history, lots of tradition. And there's also a strong ethics connected with the sandstone climbing. And today we are going to open a new route with a local climber using the local ethics. That means going ground up. Jo, já ve svým podstatě teď jedu za Adamem a jsem z toho trošku nervózní, no. Nejsem zvyklý prostě se výdat s takovými špičkovými lidmi prostě, no. Si ho pamatuju, když mu bylo 14, že jo, tak to jsem před ním nervózní nebyl. To je prostě, když je někdo nejlepší na celém světě, že to je divný, víš? No a pak zjistí, že ten člověk, který je nejlepší na celém světě, je vlastně úplně super, je furt stejný. Akorát přesně vidí, že žije trošku jiný život, který bys třeba žít nechtěl, že jo, prostě vůbec mu to nezávidím. Jako to, tu jeho společnost okolo něj, všecko prostě. Protože já vím, jak prostě potřebuji být sám, třeba abych si vůbec jako by ujasnil nějaký věci, že jo, a musí v takovém laufu prostě všech. Má to těžký a je vidět prostě, že je výjimečný, protože to dává prostě. Že nestratil vlastně furt tu svoji tvář, že jo. Perfektní. Tomajda is a local sandstone climber who's put up so many first ascents in this proper, bold, ethical style which is really adventurous because it's the real onside going into the unknown terrain and not even knowing whether it will go or not for me that's like the ultimate art of climbing and he is the master of it. He is not necessarily the most powerful climber, but he has amazing technique having climbed here on the sandstone so much. I think he's basically like really good in like just trying to levitating onto nothing, which often sandstone climbing that's what it's all about. I think this is absolutely unique. I mean the landscape, but mostly the climbing itself and the runouts, the tradition and the rock. All of this mixture makes it incredible climbing, which I don't think I've ever seen anywhere in the world, something comparable. The route that we go to try is not a completely new project, but it's a project that was started by Tomajda and Ondra Benesh some years ago. They almost make it to the top, but they were stuck right below the summit. Tomajda was imagining to place one more bolt, but I felt like, no, bolt just doesn't belong here. You should climb from the last bolt all the way to the summit. Yeah. 
Jack, pode, Peru, Peru, pode. Rinto, rinto. Pode. A je pochytu. <laughs> Tohle si třeba zkoušel vzít. Ale jak co z toho, že jo? No, pravačkou můžeš jít nahoru. No, ale tam nic není. Jo, není. Racionálně, jako mě to přijde v podstatě pro lidi jeden z nejlepších jako možných koníčků. Už jenom proto, že v těch skalách si najdeš vždycky vlastně toho jako ideálního jakoby vlastně protivníka. Jako, zní to hnusně, jako protivník jsem vždycky já sám sobě, že jo? Ale prostě mě to přijde úplně dokonalý. Vem si, že ty můžeš být na jakýkoliv úrovni a všichni prožíváme to samý. Jako to, že Adam Ondra prostě leze prostě jakoby nejtěžší cesty na světě, já mu to vůbec nezávidím. V mých očích je chudák, jako. Protože já si tady jdu prostě pod barák prostě. A já vím, že mám celý život prostě na to. Prostě tady nacvičovat si nějaký projektíky pod barákem. Adam jako je trošku jako otrokem vlastně té své výkonnosti, že jo. Musí jít po celém světě, aby se našel obtížnost, jako. To, že tady je nějaký těžký krok, jako, který ho stojí trošku úsilí, tak jako to je trošku jako dobrý, ale toho neuspokojí, že jo. Prostě to je mašina na lezení. Jsem na vrcholu! No, je to ještě hnusný teda. No, tak bez tebe bych to nevylez, že jo? That was just incredible. It might look like such a pointless effort if it's like so easy just yes. to wrap down and check the holes and like try to red point it later. But you know the whole process as I tried it, I almost did it but I broke a hold. Then I was trying multiple other methods, broke a few other holes. And then Tomida came and with a bit more, you know, experience with this kind of climbing, he envisioned this dyno all the way to the right uh, where the holds looked kind of a little bit better. Uh, he was quite far from like doing the move, but then I tried it again in the very end of the day after almost giving up and within a few tries I actually found out yes, I did the move just barely, got to the next section and at that moment you're like five, four or five meters above the last bolt and you still have two three meters to go to the big shelf and oh, that's that's when it was like game on i knew that i shouldn't fall because maybe the fall would be okay it would be a nice big fall uh, but i was pretty sure that today i wouldn't be able to repeat that move anymore so uh, i was very nervous i had no idea where to go i was like pinching like a really bad pinch getting into the mono then i was like sweating a lot i was getting tired and then i just 
put my feet up and I just went for it hoping there will be something but the sandstone here is such a good friction so I just stick to something and bumped again into this amazing chuck and yeah I think it was a great uh, experience and I think it was a very good decision not to place that bolt because it will be basically A0 bolt ladder but this is not the sandstone climbing. Sandstone climbing should have a bit of adventure. Maybe it should be safe, but still, you know, stepping into the unknown and not knowing whether this climb is possible or not is, is I think, the essence of the sandstone climbing that should, should remain forever.